வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ஜேபி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிடுங்க இவன் தான் என் ஃப்ரெண்டு மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா என் இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா அது என்ன திரைப்படம் அப்படின்னா கும் ஃபியூரி அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் தான் தற்காப்பு கலையை அதிரடி நகைச்சுவா சொன்ன ஒரு திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தை டைரக்ட் பண்ணது யாருன்னா சாண்ட்பர்க் அப்படின்றவர் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த திரைப்படம் எங்க ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஓன்லி யூடியூப்ல மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு யூடியூப்ல ஒரு அரை மணி நேரமா ஓடக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் அதாவது ஒரு டைம் டிராவல் திரைப்படம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு போயிட்டு ஹிட்லரை பழி வாங்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் தான் இந்த திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வழியாச்சு முடிஞ்ச அந்த திரைப்படத்தை போய் பாருங்க ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கலர்ல இந்த படம் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் போய் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நம்ம ஹிட்லர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேச துறவ வழக்கில் ஜெயில தூக்கி போட்டுறாங்க அங்கதான் இவர் தன்னோட புத்தகத்தை எழுதுறாரு மெயின் கேப் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் உலகத்திலேயே மிக ஆபத்தான புத்தகம்னு கருதப்பட்ட புத்தகம் இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ரெண்டு பதிப்பா இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஐந்து மில்லியனுக்கு மேல இந்த புத்தகம் வந்து விற்பனையாகி மிகப்பெரிய சாதனை எல்லாம் படைச்சது ஹிட்லர் இறந்த பின்னாடி இந்த புத்தகத்தை தடை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல சிறு குறிப்புகளோட மாற்றம் செஞ்சு இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு பொது தளத்துல இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது மகாத்மா காந்தி அப்புறம் ஹிட்லர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கொள்கை அடிப்படையில மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருந்தாலும் இவங்களுக்குள்ள சில சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா அதாவது ஹிட்லரும் மகாத்மா காந்தியும் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களை தான் எடுக்கக்கூடிய முடிவு வந்து தன்னோட இன்னர் வாய்ஸ் அப்படின்ற அகக்குரல் அது மூலியமா தான் முடிவு எடுத்திருக்காங்க மகாத்மா காந்திய பல இடத்துல வந்து இதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு தன்னோட அகக்குரலை கேட்டு தான் நான் இந்த சில விஷயங்கள் நான் முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதே போல ஹிட்லரும் அப்படிதான் பண்ணியிருக்காரு இந்த அகக்குரலை கேட்டு தன்னோட முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லருக்கு காந்தி வந்து கடிதம் எழுதியிருக்காரு அப்ப வந்து குறிப்பிடப்ப என்னன்னா நண்பர் அப்படின்னு தான் குறிப்பிட அன்புள்ள நண்பருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் கடிதம் எழுதியிருக்காரு அதே போல அந்த முதல் எழுதின கடிதம் வந்து அவருக்கு போய் சேரல தடை செஞ்சிட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அதுலேயே அதை தான் சொல்றாரு அன்புள்ள நண்பருக்குன்னு சொல்லி எழுதி தங்கள் உண்மையுள்ள நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு பல இடத்துல அவரை வந்து அகிம்சையை கடைபிடிக்க சொல்லி காந்தி வந்து ஹிட்லருக்கு வந்து சொன்னதா இந்த கடிதங்கள் மூலியமா அறிய முடியுது ஹிட்லர் காந்தி தொடர்பான புத்தகங்கள்லாம் கூட வெளியே வந்திருக்கு அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ஹிட்லர் சார்லி சாப்பு இவங்களுக்குள்ள என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லரும் சார்லி சாப்னு ஒரே ஆண்டுல ஒரே மாதத்துல பிறந்தவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல இந்த கிரேட் டிக்டேட்னு ஒரு படத்தை வந்து சார்லி சாப்னு டைரக்ட் பண்றாரு அதாவது ஹிட்லரை முழுக்க முழுக்க நையாண்டி செய்யக்கூடிய ஒரு திரைப்படமும் அந்த திரைப்படம் இருந்துச்சு ஹிட்லரே பார்த்தாருன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு அது பார்த்தாரு அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு வந்து தெரியல ஆனா இப்படி ஒரு விஷயத்த அதாவது உலகமே நடுங்கிட்டு இருக்க ஒரு ஆளை பத்தி கிண்டலா நையாண்டித்தனமா ஒரு திரைப்படத்தை எடுக்க முடியுமான்றது அது சார்லி சாப்னால மட்டும்தான் முடியும் இதோட கிளைமேக்ஸ்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல மனிதம் தவிர்த்து வேற உயர்ந்த விஷயம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா வந்து சார்லி சாப்பின் வந்து இந்த திரைப்படத்துல பதிவு பண்ணிருப்பாரு இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்து தான் நான் வந்து சார்லி சாப்பினோட மிகப்பெரிய பேனா ஆயிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லலாம் உலக நாடுகளே ஜெர்மனி மேல மிகப்பெரிய வெறுப்பு அதிருப்தியோட இருந்தப்ப ஜெர்மனி செஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு ஒலிம்பிக் போட்டி இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியை வந்து ஹிட்லர் வந்து நடத்தவே மாட்டாரு அப்படிலாம் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஹிட்லர் வந்து நடத்துறாரு யூதர்களுக்கு எதிராக செயல்படுவார் நினைச்சாங்க ஆனா அதையெல்லாம் வந்து முறியடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒலிம்பிக் வந்து ஜெர்மனியில பெர்லின் நகரத்துல தான் நடந்துச்சு இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில தான் சில விஷயங்கள் நடந்துச்சு அதாவது இந்த ஒலிம்பிக்ல தான் முதல் முதலா அந்த ஒலிம்பிக் தீமும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சுட்டி வந்து அந்த ஒலிம்பிக் மைதானத்தில் வைக்கப்படும் ஒரு விஷயம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒலிம்பிக்ல இவர் ஆற்றிய உரை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து உலக நாடுகளே திரும்பி வைக்க வச்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது இருபதாயிரம் புறாக்கள்லாம் பறக்க விட்டுட்டு அப்ப வந்து ஹிட்லர் உரை நிகழ்த்தாரு இப்போதும் சரி
அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஜெசி ஓவன்ஸ்கிட்டையும் இந்திய நாட்டை சேர்ந்த தியான் சந்துகிட்டையும் தான் தோத்து போயிட்டாரு அதாவது ஜெசி ஓவன் ஒரு தடகள வீரர் இவரை பார்த்து எல்லாருமே பயந்துட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கால கூட இவருக்கு வந்து பெருசா ஒரு ஆதரவு இல்லை ஏன்னா அங்க ஒரு இனவாதம் அவர் மேல காட்டப்பட்டுச்சு ஆனா இவரை பார்த்து கொஞ்சம் ஹிட்லர் பயந்தாரு அதுக்கான பல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சாரு அப்படி இருந்தும் ஜெசி ஓவன்ஸ் வந்து நிறைய பதக்கங்களை வென்று ஒலிம்பிக் போட்டியில பெரிய சாதனையை படைச்சாரு இந்த இடத்துல ஹிட்லர் அவர்கிட்ட வந்து தோத்து போயிட்டாரு அதே போல ஹாக்கியில இந்தியா ஹாக்கி வந்து ஒலிம்பிக்ல மிக சிறந்த அளவுல இருந்துச்சு தியான் சந்தோட ஆட்டம் வந்து செம்மையா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஒலிம்பிக்ல வெற்றி பெறதுக்கு காரணம் இருந்தவர் இவர் தான் அவர் தான் வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ல கலந்துக்கிறாரு இவரை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்தாங்க அவருக்கு நிறைய இடையூறு எல்லாம் கொடுத்தாலும் அத வந்து அவர் ஜெயிச்சு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கப்ப வாங்கி கொடுத்தாரு அதனால இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட ஹிட்லர் வந்து தோக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு இரண்டாம் உலக போர்ல ஜெர்மனியை பார்த்து எல்லாரும் மறந்து போறதுக்கு காரணம் ஹிட்லரோட கப்பற்படை தான் அது செஞ்ச சாகச எல்லாம் பார்த்து எல்லாரும் மறந்து போயிட்டாங்க அதுல குறிப்பா யூ படகு அந்த யூ படக பார்த்து எல்லாருமே மறந்து போயிருந்தாங்க பிரிட்டனோட பிரதமர் வின்சன் சர்ச்சிலே வந்துட்டு அந்த யூ படக பார்த்து பயந்து இருந்ததாகவும் பல நாட்கள் தூக்கம் இல்லாம இருந்ததாகவும் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய சாகசம் செஞ்சதா இருந்தது அந்த யூ படகு அதை பத்தி ஹிட்லரின் கடற்படை சாகசங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் எழுந்திருக்கு தோராளி சங்கர் வந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு முடிஞ்சு அதை வாசித்து பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஹிட்லர் வந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்றாங்க அந்த சமயத்துல அவரு முதலாம் உலக போர்ல செய்த சாதனைக்காக அவர் கிடைச்ச அயன் கிராஸ் அப்படின்ற ஒரு பதக்கத்தை அணிஞ்சிருந்தாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க முதல் உலக போர்ல ஒரு சாதாரண ராணுவத்தினதா இருந்தாரு ஆனா இரண்டாம் உலக போர்ல ஜெர்மனியோட மிகப்பெரிய ஒரு சர்வாதிகாரியா இருந்தாரு அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஹிட்லரை பத்தி தெரிஞ்ச தெரியாத தகவல் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த பத்தி உங்களுக்கு உண்மையாலுமே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்க மைனோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது ஜேபி ஸ்லாப்பி சூட ஒர்க் ஆஃப் காபி வரட்டுமா ஃப்ரெண்டு